Assalamualaikum guys Apa khabar semua? Tengah sibuk beraya ke tu? Uh, so, kena ikut SOP uh, Jangan pergi beraya Ataupun jangan ada orang datang beraya Okay, so anda dah lihat video yang saya letakkan dekat permulaan tadi Agak-agak apakah tajuk yang saya akan uh, sampaikan pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Cikgu Fazli Bayu Sensei Jangan lupa subscribe channel saya Okay, let's start with the first stage which is prophase. Kita mulakan dengan fasa yang pertama iaitu fasa profasa. Apa yang kita nak lihat dalam setiap stage ni adalah uh, the behavior of the nucleus, uh, kromosom dan juga segala bahan yang ada di dalam di dalam sel tersebut bagi setiap peringkat. Okay, before we go through the process that happen in prophase We study the diagram of the cell first. Kita kaji dulu gambar yang ada di dalam uh, video ini. Kita nak tengok label-label yang berkenaan supaya tak terkeliru lepas ini. Ya. Let's study this diagram first. Kita nak kenal dulu bahagian-bahagian structure-structure yang ada di dalam cell yang akan terlibat dalam proses mitosis ok so the first one is uh, dekat bahagian atas ini yang ada line warna kuning ni uh, this one we call it spindle fiber ok spindle fiber ataupun gentian gelendung and then uh, yang warna kuning uh, ke atas sekali tu uh, yang one ada macam uh, bentuk root tu itu adalah centriole Ha, dekat bahagian hujung sana pun ada So dia ada sepasang centriol Okay, this part kamu dah belajar dalam bab 2 Komponen sel hari tu eh. Okay uh, Struktur yang ketiga uh, Yang garis-garis putus ini uh, Yang garis-garis putus ni adalah nuclear membrane Okay, membrane nucleus And then uh, Bahagian yang berwarna biru ni uh, Yang ada macam kipas ni Warna biru dan juga warna merah Ada empat ketul ni uh, This four piece ni Uh, ianya adalah kromosom Nama umum dia adalah kromosom But dalam mitosis Kita namakan dia sebagai Sister kromatid Ataupun kromatid kembar Ataupun kromatid beradik dalam bahasa Melayu And then this sister kromosom uh, This sister This sister kromatid is attached By the centromer Yang warna kuning ni kat tengah-tengah uh, Sister kromatid ini namanya centromere Uh, ataupun centromer dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya yang bulat warna biru ni adalah nucleus, nucleolus, nucleolus. Uh, yang bulat warna biru ni adalah nucleolus. Uh, so itu bahagian-bahagian yang akan terlibat sepanjang kita belajar tentang mitosis. Kita nak tengok perubahan bahagian-bahagian ini. Okey, what happen during the process? Apa yang berlaku semasa stage of prophase, profasa. Okay, chromatin start to shorten antigens. Okay, chromatin ataupun kromosom, dia akan mula memendek dan menebal to form a chromosome structure that can be seen through a light microscope. Asalnya, chromatin ini, dianya adalah dalam bentuk fine thread, dalam bentuk berbenang yang halus and then kalau kita tengok bawah mikroskop, tak boleh nampak. Sebab terlalu halus dia punya berbenang dia Okay, once dia dah masuk prophase Dia akan mula shorten antigens And visible under light microscope Kita boleh tengok bawah mikroskop Sebab dia dah jadi padat dan pendek Okay, and then This chromosome uh, We call it as sister chromatids uh, The chromosome that are seen to be made up of two identical traits Join at the centromer ada centromer kat tengah-tengah dia tu. Okey, semasa awal tajuk hari tu, 
Dalam kelas saya dah terangkan I have explained about the cell cycle Dalam cell cycle ada satu peringkat yang dinamakan sebagai S phase Okay, synthesize of DNA Jadi sistem kromatik terhasil semasa S phase Seterusnya Okay, the nucleus membrane will disintegrate And the nucleus disappear And then the central move to the opposite poles and the spindle fibers start to form. Jadi, uh, membrane, nucleus, nucleus membrane yang ada garis-garis putus ni akan mula disintegrate. Dia putus-putus tu maksudnya dia dah mula menghilang. Dia akan mula terurai. And then nucleus yang bulat, yang bulat biru tu pun akan mula hilang, disappear. And then the centriole, dua-dua centriole yang ada dekat Hujung sini dengan hujung sana, dia akan mula bergerak sambil menghasilkan spindle fiber. Dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Okay, satu ke kiri, satu ke kanan. Okay, so this is the example of CGI graphic. Okay, computer generated image yang menunjukkan uh, keadaan kromosom yang dah mula menebal semasa proses Uh, profasa nah, Semasa peringkat profis And then when the profis end Now it will start with Metaphis The second stages The second stage Okay stage yang seterusnya adalah Metaphis Metafasa Okay What happened during the metaphis The centriole are at the opposite pole of the cell Ha, dia dah ada sampai dekat kedua-dua hujung Sentriol tu dah sampai kedua-dua hujung Satu duduk sebelah ha, kanan Satu lagi duduk kat sebelah kiri Okay And then the spindle fiber maintain the kromosom at the equatorial plane Jadi spindle fiber ni fungsi dia adalah To make sure that all the chromosome or sister chromatids Align at the middle of the cell Dekat equatorial plane ha, Dekat uh, satah Katulistiwa dalam bahasa Melayu Okay Di mana The spindle fiber will attach to the centroma on each side So yang uh, Spindle fiber sebelah kiri Akan attach dekat centroma dekat sebelah kiri Manakala spindle fiber yang sebelah kanan Akan attach dekat spindle fiber yang ada kat sebelah kanan Okay So dia akan berada di arah yang berlawanan Opposite pole eh And then the chromosome or sister chromatid become aligned at the in a single row. Dia akan tersusun dalam satu barisan. Dia beratur elok-elok je. Dia beratur lurus saja dekat equatorial plane. Dekat satah katulistiwa. And then metaphase end when the centroma begins to divide. Bila dia dah mula nak membahagi, maka itu bermaksud metaphase dah berakhir. Jadi kata kunci keywords for metaphase adalah dia align dekat bahagian tengah-tengah sel Dia tersusun dekat tengah-tengah sel dalam satu barisan Okay, so this picture show the uh, real uh, image of the metaphase uh, stage in plant cell So kat sini kita boleh tengok dekat bahagian tengah tu uh, Yang tebal-tebal tu adalah uh, sister chromatid Dia tersusun di tengah-tengah sel So, itu adalah metaphase stage. Okay, the third stage is anaphase. Selepas metaphase berakhir, dia akan masuk kepada anaphase. So, what happen during anaphase? Okay, the centromere divides into two and the sister chromatic will separate. Okay, centromere akan terpisah tadi dia melekat pada spindle fiber dekat tengah-tengah. Okay, ini anggaplah uh, jari saya ni sebagai spindle fiber Okay, so bila uh, dia masuk kepada anaphase Dia akan menarik Okay, dia akan menarik Dan menyebabkan centromere divides Okay, menyebabkan sistem kromatik terpisah dua Okay, bagaimana dia boleh terpisah? Uh, the spindle fiber shorten, contract And the sistem kromatik are attracted To the opposite pole of the cell Jadi bila spindle fiber ni contract Dia akan tarik centromere Dan setiap centromere tu akan menarik Satu pasang Satu daripada bahagian sister kromatik Ke arah yang berlawanan Seperti yang seperti yang ditunjukkan Di dalam gambar rajah ini 
So dia akan mula bergerak ke arah pool ataupun uh, dia punya kutub yang berlawanan. Yang ini akan bergerak ke sebelah sini. Manakala yang sana akan bergerak ke sebelah yang satu lagi lah. And then anafis and when the chromatid arrive at the pole of the cell. So peringkat anafasa ni anafis ataupun anafasa ini akan berakhir apabila semua chromatid tadi dah sampai dekat dia punya pole lah. Dekat bahagian sini lah. Bila dia dah tarik bergerak sampai ke sini. Bila chromatids arrive here. So the anaphase will end. Akan berakhir. And then it will start the new stage. The last stage of mitosis. What is the last stage of mitosis? Okay. So this diagram show how the anaphase happen. Okay. Pembahagian. Uh, berlaku pembahagian sister chromatid ke arah yang berlawanan. The last stage of mitosis is telophase telofasa ini peringkat yang terakhir okey what happen during telophase okey when the chromatids are at the opposite pole tadi masa masa anaphase dia dah sampai dekat opposite pole and then they are now called as the daughter chromosome bila dia dah sampai dekat kutub masing-masing kita tak namakan dia sebagai sister chromatid ataupun chromatid Uh, we call it as daughter chromosome ataupun kromosom anak sebab dia nak jadi sel anak dah ni. Okay. And then each pole contain one set of complete and identical chromosome. Jadi setiap uh, kutub tadi akan ada satu set. Sebelah sini ada satu set. Sebelah sana pun ada satu set lagi kromosom yang sama dari segi bilangan dia dan juga sama dari segi uh, genetik dia sebab dia adalah Salinan. Kopi. Eh? Okay. And then what will happen again? Sa uh, chromosome are shaped again as fine chromatin trait. Jadi kromosom tadi asal dia kita visible. Bila dia dah sampai kepada akhir telophase, dia akan buka balik. Dia akan membentuk shape asal dia balik. Dia akan uncondense dan juga uncoil. Dia akan buka balik dia punya simpulan tadi. Maka dia akan jadi benang-benang yang halus semula seperti di awal profasa tadi. Okay. And then nukleoli are form again. Okay. Uh, nukleolus bagi kedua-dua nukleus akan terbentuk semula. And then the spindle fiber will disappear. So spindle fiber yang warna biru ni akan mula menghilang. Sebab tugas dia dah selesai. Sebab tugas dia tadi dia nak split, nak separate sister chromatid. And then last the... New nucleus membrane is formed. So, dekat sekeliling uh, uh, daughter kromosom tadi akan terbentuk membrane nucleus yang baru and then after the telophase and it will followed by cytokinesis. Okay. Ianya akan diikuti oleh proses cytokinesis sebab telophase dah berjaya membahagikan nucleus kepada dua. Jadi, seterusnya adalah dia nak bahagikan Cytoplasma pula nak membentuk sel, dua sel anak yang baharu. Okay, so this is the example of the process of telophase. Dia akan sampai kepada peringkat ini. Dia belum membahagi dua lagi. Dia hanya hanya menghasilkan dua nukleus anak yang baharu. Okay, so next stage adalah cytokinesis.